வணக்கம் உலகமெங்கும் பரிவு அழிகின்ற என் தாய் தமிழ் சொந்தங்கள் அனைவருக்கும் என்ன தெரியும் வணக்கம் நான் இன்றைக்கி எதை பற்றி பேச போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே நல்லாவே தெரிஞ்சுருக்கோம் இந்த தொடர் தொடர்ச்சியாக அந்த நீட்டு தேர்வுனால மாணவர்கள் மாணவிகள் தொடர்ச்சியாக இழப்பு தமிழ்நாட்டுக்கு பயங்கர இழப்புகள் ஏற்பட்டுக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி வந்து கேரளாவுக்கு நீட்டு தேர்வு எழுத போன மாணவர்களுடைய அப்பா அப்பா ஒருத்தர் இறந்துருக்கார் அது தெரியாத புள்ளை நீட்டு தேர்வு எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு அது தெரியாத அப்பா இறந்தது கூட தெரியாத புள்ளை நீட்டு தேர்வு எழுதிக்கிட்டு இருக்காரு அவர் நீட்டு தேர்வு எழுதி முடிச்சுட்டு வெளியே வந்த உடனே அப்பா நான் நல்லா எழுதியிருக்கேன் இல்லை நல்லா எழுதலை க கேள்வி ரொம்ப கடிதமாக இருந்துச்சு ஈஸியாக இருந்துச்சுப்பா நான் பாஸ் ஆகிடுவோம்ப்பா நான் எப்படியாவது மருத்துவருக்கு போயிடுவேன் அப்படின்ட்டு வந்து ஒரு வார்த்தை அவர்கிட்ட பேசணும் அவர்கிட்ட பேசணும் இந்த ஒரு வார்த்தை பேச வச்சுட்டுங்கடா இப்போ மூணு லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன் நாலு லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன்ட்டு ஓபிஎஸ்ஸு யூபிஎஸ்ஸு அறிவிக்கிறீங்களே எல்லாம் அதே மூணு லட்சம் நாலு லட்சம் நான் பிச்சை எடுத்தாந்து தெருத்துருவா பிச்சை எடுத்தாந்து இல்லை என் வீட்டை விற்றுட்டோம் என் வீட்டை விட்டுட்டோம் காட்டை விற்றுட்டோம் நான் அந்த மூணு லட்ச ரூபா கொடுக்குறேன் அவரை ஒரே ஒரு வார்த்தை பேச சொல் பார்ப்போம் தங்க அடித்தா இருந்தாங்களே அவங்கள ஒரு வார்த்தை பேச சொல் பார்ப்போம் ஆ சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் ஏன் தான் உங்களுக்கு இன்னமும் மனம் வந்து கல் நெஞ்சமாக இருக்குன்னு தெரியல நானும் உங்களை வந்து என்னென்னமோ பேசி பார்த்துட்டேன் அவதூறாக திட்டி பாட்டேன் அசிங்கசிங்கமாக திட்டி பாட்டேன் கண்ணாமணிக்கு திட்டி பாட்டேன் உங்களுக்கு வெக்க மான சூடு சொர்ணையே வரல என்ன காரணம் நீங்கள் உண்மையாலுமே தமிழர்களுக்கு தான் பிறந்தீங்களா இல்லை நான் தமிழன்ட்டு சொல்லிக்கிட்டு பச்சை தமிழன்ட்டு சொல்லிக்கிட்டு இந்த ரஜினி ஏமாத்துற மாரி ஏமாத்துறீங்களா ஆ இல்லை தெரியாதான் கேட்குறேன் ஏன் எதுக்குன்னே தெரியல இன்னைக்கு இறந்துட்டாரா ஒரு அப்பா தன் பிள்ளைய எவ்வளவு கனவோட வளர்த்துருப்பாரு என் பிள்ளை படிச்சு அவன் மருத்துவரா ஆகணும் அவன் டாக்டர் ஆகணும் ஊர்ல நாலு பேர் சொல்லணும் என் என் காது பட கேட்கணும் என் பிள்ளை நடந்து வர்றத பாக்குறோம் அந்த கோட்டு போட்டுக்கிட்டு அந்த செத்தாஸ்கோப்பு பா மாட்டிக்கிட்டு நாலு பேத்துக்கு முடியாத உங்களுக்கு வந்து வைத்தியம் பண்றத அதை நான் பாக்கணும் கண்ணு பாக்கணும் அப்படின்ட்டு எவ்வளவு கனவோட இருந்துப்பாரு அந்த கனவுகள் எல்லாத்தையும் செதைச்சிட்டீங்க ம் ஏழை பிள்ளைங்க யாருமே வந்து நீட்டு தேர்வு இது மருத்துவராக ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற எண்ணத்தை வந்து இந்த மத்திய அரசும் மாநில அரசும் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க எதிர்கட்சி தலைவர் ஐயா தளபதி சொல்லியிருக்காரு செயல் தலைவர் தளபதி சுல்லின் சொல்லியிருக்காரு நீட்டு தேர்வு நரபலி வாங்கிறது அதை வந்து தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் அப்படிங்க இந்த நீட்டு தேர்வு நீங்கள் உங்கள் அப்பனும் சேர்ந்து கைது போட்டுக்கிட்டு காங்கிரஸ் ஆட்சி எடுத்துக்கிட்டு வந்தீங்க பாரு அதனால எல்லாத்தையும் <laughs> இன்றைக்கி அவர் நாளைக்கு யா யாருன்னு தெரியல நாளைக்கு ஏன் வீட்லையா இல்லை ஏன் பக்கத்து வீட்லையா இல்லை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறவங்க உங்கள் உங்கள் வீட்லையா யாருன்னு தெரியல டெய்லியும் தினம் தினம் தமிழ் தமிழகத்தில் ஒரு பிரச்சனை தினம் தினம் செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க மக்கள் வாழ்வாதாரத்தை இழந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அடிமை வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்காங்க அந்த அடிமை வாழ்க்கை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிறதே எனக்கு ரொம்ப சுதந்திரமாக இருக்குன்னுட்டு நினச்சிக்கிட்டு சுற்றிக்கிட்டு இருக்குங்க ஒரு கூட்டம் ஆ அதை நான் என்னத்தை சொல்கிறது சொல்லுங்கள் பாப்பா என்னத்தை சொல்கிறது பாப்பா முடியல மனசு வலிக்குது வேதனை தாங்க முடியல எவ்வளோ தான் கத்தி கத்தி சொன்னாலும் பேசினாலும் இதெல்லாம் செய்யாதீங்கடா இப்படிலாம் பண்ணுறானுடா ஆட்சி அதிகாரிங்க அரசியல்வாதிங்க அரசு அதிகாரிங்க இந்த தனிப்பெரும் கார்பரேட் முதலாளிங்க ஆறு துறையை ஒழிச்சா இந்தியாவே நல்லாயிருக்கும் இந்தியாவே நல்லாயிருக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஆறு துறையை ஒழிச்சிங்கன்னா போதும் முதல்ல ஒழிக்க வேண்டியது இந்த தேர்தல் ஆணையத்தை ரெண்டாவது ஒதி ஒழிக்க வேண்டியது இந்த நீதித்துறையை மூணாவது ஒழிக்க வேண்டியது மூணாவது ஒழிக்க வேண்டியது இந்த அரசியல்வாதிகளும் அரசியல்வாதிகளை நாலாவது அரசு அதிகாரிகளை நாலாவது அரசு அதிகாரிகளை அஞ்சாவது இந்த ரவுடிஸ்தம் ரவுடி ஆறாவது தனிப்பெரும் கார்பரேட் முதலாளிங்க ஏழாவது இந்த மக்களை திருத்தினா போதும் இது ஏழையும் போக ஏழு பேருமே திருந்துனா நாட்டே சொர்க்கமாக இருக்கும் ஆனால் இந்த நாயிங்க எல்லாமே திருந்தாத திருந்த விடாதையும் இந்த மீடியா ஒன்று ஆமாம் மீடியா மீடியா தான் இப்போ எல்லாமே இதுங்க ஏழையும் திருத்தினா போதும் இந்த மீடியா பெரிய அக்கா போர் பண்ணுறானு தாங்க முடியல தான் பிள்ளை நீட்டு தேர்வு எழுத போனதுக்கு இன்னும் ராஜஸ்தானுக்கு ரயில் போய் சேரல நண்டை இப்படி இறந்துருக்காரு அப்படின்ட்டு ஒரு செய்தி வந்தால் அந்தாண்ட ராஜஸ்தானுக்கு ரயில் போய் சேரல கேட்டால் 
அலட்சியமா பதில் சொல்றாங்க அவங்களுக்கு நீட்டு தேர்வு மறுபடியும் நடக்குமா நடக்காதான்னு தெரியல ஒரு பெண்ணுக்கு என்னடானா ரெண்டு இடத்த வந்து ஹால் டிக்கெட் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு இடத்துல எக்ஸாம் எழுதலான்னுகிட்டே அது எப்படின்னு தெரியல அந்த பெண் வந்து ஒரு இடத்த எழுத போனதுக்கு வந்து தடை பண்ணியிருக்காங்க நீங்க எழுதக்கூடாது உங்களுக்கு வந்து தடை பண்ணியிருக்க ரெண்டு இடத்த இருக்கு அதனால நாங்க கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிட்டு தான் எழுத விடுவோம் அப்படிங்கிறாங்க இது யார் மேலடா தப்பு அந்த பெண் மேல தப்பா இந்த அரசு அதிகாரிங்க அலட்சியமா இருக்காங்கல இந்த கல்வி நிர்வாகம் அலட்சியமா இருக்கு அவங்க மேல தப்பா இல்ல அந்த குழந்தை மேல தப்பா அந்த பெண் மேல தப்பா யார் மேல தப்ப சொல்லுங்க பாப்பா இந்த ஆட்சி அதிகாரிகளும் அரசியல்வாதிகளும் இந்த மக்களும் நீங்க ஒழுங்கா இருந்திருந்தீங்கன்னா இது ஏன் நடக்க போது சொல்லு பாப்பா நீட்டு தேர்வே வேணான்னு சொல்லிக்கிட்டு போராடணும் ஆனா இன்னைக்கு நீட்டு தேர்வு தமிழகத்துல வச்சா போதும் அப்படிங்கிற நிலைமைக்கு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க நாளைக்கு கண்டிப்பா தமிழுக்கு நீட்டு தேர்வு கிடையாது தமிழர்கள் ஏன்னா மருத்துவ படிக்க கூடாது தமிழர்கள் மருத்துவத்துறையில முன்னேறிட்டாங்க தமிழ்நாட்டுல மருத்துவ கல்லூரிகள் நிறைய இருக்கு அதனால மத்த மாநிலத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கணும் இந்தியாவோட வரிப்பணம் அதிகமா தமிழ்நாட்டுக்கு செலவாகுது மருத்துவத்துறையில அதனால வந்து நாங்க வந்து மருத்துவம் படிக்கிறதுக்கு தமிழ்நாட்டை தடை செய்யறோம் அப்படின்னுட்டு அடுத்த ஆண்டு அடுத்த ஆண்டு அறிவிப்பாங்க அப்ப வந்து ஐயோயோ நீ நீட்டு தேர்வு எந்த மாநிலத்துல எங்க வேணாலும் வச்சுக்கீங்க எங்க வேணாலும் வச்சுக்கீங்க நீட்டு தேர்வு வச்சா போக என் பிள்ளைங்க பங்கேற்றா போதும் அப்படிங்கன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஆண்டு போராட போறோம் சரிங்களா அடுத்த ஆண்டு போராட போறோம் இந்த மாப்ப பாண்டியராஜன் ஓபிஎஸ் இந்த ஓபிஎஸ் பண்ண வேலை ஓபிஎஸ் பண்ண வேலை இன்னைக்கு நம்ம மக்க கதறுது கதறுது அப்படியே கதரா கதறுது புள்ளி மாணவர்கள் எல்லாமே அப்படியே பரிதாபமா தவிக்குது பார்க்க முடியல எங்களுக்கு உம் எங்களுக்கு பார்க்க முடியல எங்களுடைய பிரச்சனை வாழ்வாதார பிரச்சனைக்கு அனைத்துக்கும் வந்து மாணவர்கள் இளைஞர்கள் வந்து நடுரோட்ல இறங்கி போராடனு போலீஸ் கிட்ட காவல்துறை கிட்ட தடியடி வாங்கினானு பொய் வழக்குகள் போட்டாங்க சிறை சென்றாங்க அவ்வளவு மன உளைச்சலையிலயும் மக்களுக்காக போராடுறாங்க ஆனா இந்த மக்க தன்னுடைய பிள்ளை தன்னுடைய பெற்றோர்கள் தன்னுடைய தந்தை பெற்றோர்கள் பாதிக்கப்படுறாங்க எவ்வளோ கஷ்டத்துல இருந்து படிச்சுக்கிட்டு இருக்குங்க ஆனா இந்த நாதாரி மக்க திருந்த மாட்டேங்கிறாங்க என் வீட்டு பிள்ளைய படிக்குது எவனோ காசு இருக்கிறோம் வீட்டு பிள்ளை படிக்குது நமக்கு என்ன வந்துச்சு நம்ம வீட்டு பிள்ளையா டாக்டருக்கு படிக்குது நம்ம வீட்டு பிள்ளையா நீட்டு தேர்வு எழுதுது அப்படின்னுட்டு அவன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க நாளைக்கு எல்லாத்துக்கும் கொண்டுக்கிட்டு வருவாங்க நாளைக்கு எல்லாத்துக்கும் கொண்டுக்கிட்டு வந்து அடிக்கும் போது தனித்தனியா நம்ம பிரிஞ்சிருந்தோம்னா வச்சுக்க நமக்கு பலம் இல்ல ஒன்று சேர்ந்து போராடுங்க இந்த நீட்டு தேர்வே வேணாம் ஆந்திராவுக்கு நீட்டு தேர்வு இல்லங்கிறானு அங்கங்க நீட்டு தேர்வு இல்லங்கிறானு கல்வி தரத்துல ரொம்ப பின்தங்கிய வட மாநிலத்துல எவ்வளோ இது சொல்லிட்டேன் வட மாநிலத்துல இன்னும் ரொம்ப பின்தங்கி போய் இருக்கானு அவனுளுக்கு நீட்டு தேர்வு போடு அவனுள்ள கல்வி தரத்தை உயர்த்து என்னுடைய மாணவர்கள் என்னுடைய பிள்ளைங்க எல்லாமே நல்லா தான் படிக்கிறாங்க சரிங்களா எல்லாமே நல்லா தான் படிக்கிறாங்க சரிங்களா நாங்க எங்க பிள்ளைங்களுடைய வாழ்க்கைய நாங்க எங்க பிள்ளைங்க மருத்துவம் படிக்கணுமா படிக்க கூடாதா அவங்க நல்லா படிப்பாங்களா படிக்க கூடாதான்ட்டு அதை நாங்க தேர்ந்தெடுக்கிறோம் தயவு செஞ்சு நீங்க எங்களோட எங்க பிள்ளைங்களோட வாழ்க்கையில விளையாடாதீங்க எங்களுடைய வாழ்க்கையில விளையாண்டு விளையாண்டு தான் நாசமாக்கிட்டீங்க நாட்டை குடிசோரா ஆக்கிட்டீங்க எங்களை செதைச்சிட்டீங்க ஒண்ணும் இல்லாத எங்களுக்கு படிப்பறிவு இல்லாத ஒண்ணுமே இல்லாத ஆக்கி சாராயத்தை குடிக்க வச்சு மண்டைய மழுங்கடிச்சு ஜாதி மத போதையிலே வச்சிருந்தீங்க இன்னைக்கு மக்கள் என்னுடைய இளைஞர்கள் எல்லாமே அரசியல் பேசிக்கிட்டு அலர் அரசியல் புரிதலோட எல்லாமே வராங்க தயவு செஞ்சு அவங்களே பா அவங்கள சிறைப்படுத்தாதீங்க அவங்கள அடிக்காதீங்க உதைக்காதீங்க அவங்க யாருக்காக கேட்கறாங்க சொல்லுங்க பாப்பா அவ்வளவு பிரச்சனை இருக்கு இன்னும் எத்தனை பேரை தான் சாவடிக்க போகுதோ தெரியல தயவு செஞ்சு தப்பா நினைக்காதீங்க மக்களே நீங்க போராடுங்க நீங்க போராடுங்க தொடர்ச்சியா போராடுங்க ஆஹ் படிப்பறிவு இல்லாத மாணவர்கள் எங்களுக்கு உரைக்குது ஆனா படிச்ச இந்த நாதாரி பயில் எல்லாம் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் பாக்குறேன் சினிமா பாக்குறேன் நாளைக்கு ரஜினிகாந்த் படம் வருதுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கூட்டம் கட் அவுட் கட்டிக்கிட்டு பாலியவசம் பண்ணிக்கிட்டு சுத்திட்டு இருக்கு இதெல்லாம் நாங்க என்னத்த சொல்றது இதெல்லாம் நாங்க எங்க போய் சொல்றது சொல்லுங்க பாப்பா உலக தமிழர்கள் ஆகிய நீங்க யாருமே தமிழ்நாட்டுல இருக்கிறவங்க யாருமே நீங்க தயவு செஞ்சு ரஜினி கமல் திரைப்படங்களை பார்க்காதீங்க திரைப்படத்தை தடுத்து நிறுத்துங்க திரைப்படம் வெளியே வரக்கூடாது ஐபிஎல் வெளியே வரக்கூடாது என்னுடைய வாழ்வாதாரமே பாதிக்க போகும் போது நான் என்ன கேள்விக்கே விடுதி இல்லை நான் வந்து என்ன பண்ண போறேன் சொல்லுங்க பாப்பா அப்படின்ட்டு நீங்க போராடுங்க நானும் எவ்வளவு அமைதியா பேசுனா ஒரு பயிலும் வந்து பாக்கறது இல்ல ஒரு பயிலும் ஆனா என்னுடைய பாசையில கண்ணா போனா திட்டினா மட்டும் வந்து பாத்துறது சரிங்களா திருந்துங்க தயவு செஞ்சு திருந்துங்க எங்களுக்கு வலி
எனக்கு இந்த நாட்டு மேலே எனக்கு பெரு பெருசாக அக்கறை இருக்குது நம்ம நாடும் நம்ம நாட்டு மக்களும் இப்படி போயிட்டு இருக்காங்க நமக்கு படிச்சுக்கிறதுக்கு ஏற்ற வேலை கிடைக்கல எங்கேருந்தோ வட மாநிலத்துலேருந்து வரவெல்லாம் தமிழ்நாட்டில் நல்லா வரான் கர்நாடகாவில் இருந்து வரவன் எல்லாமே சூப்பர் ஸ்டாராக ஆகிறான் சினிமாவில் கோடி கோடியாக கொள்ளை அடிக்கிறான் கொலை பண்ணுறான் சம்பாதிக்கிறான் நல்லா இருக்கானு அவனெல்லாம் இந்த மக்கள் புரிஞ்ச இப்போ இப்போ இதுங்க மாட்டேக்குது இந்த மக்களுக்காக போராடணும் இந்த மக்களுக்காக நல்லது செய்யணும் சுதந்திரத்துக்காக போராடினார் ஐயா நல்லக்கண் ஐயா சகாயம் ஐயா போராடிக்கிட்டு இருக்காரு லஞ்சத்தை ஒழிக்கணும் ஊழலை ஒழிக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிட்டு போராடிக்கிட்டு இருக்காங்க அவங்கெல்லாம் இந்த டிவியை மீடியா ஊடகங்கள் வந்து வெளியே காட்ட மறுக்குது நல்லது செய்கிற பீஸ்மேன் அண்ணன் இன்னும் நல்லது செய்கிற நிறைய திரைப்பட திரைப்படத்துறையிலே நல்லது செய்கிறவங்களாம் இருக்காங்க இந்த சமூகத்துக்கு தொடர்ச்சியாக நல்ல கருத்துக்களை சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு கரு பழனியப்பன் எனக்கு திரைப்படம் இயக்கத்தை விட இந்த சமூகத்தில் மாற்றத்தை உண்டாக்கணும் இந்த மா இந்த சமூகத்தில் நல்ல கருத்துக்களை சொல்லணும் நல்ல சிந்தனைகளை விதைக்கணும் அப்படின்ட்டு சொல்லிக்கிட்டு இருக்காரு புரியுதுங்களா புரியுதுங்களா அப்படிலாம் இருக்கு நீங்கள் தயவு செஞ்சு நீங்கள் வந்து மக்களே திருந்துங்க நம்ம வீட்டு புள்ள நம்ம வீட்டில் எந்த பரிச்சையில் தான் போனால் தான் நம்ம பிள்ளைக்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டால் தான் நிக்கிட்டு இருக்காதிங்க நம்ம பக்கத்து வீட்டு பிள்ளைங்க இப்போ பரிச்சையில் தான் போனாலும் நம்ம பா நம்ம நம்ம சமூகம் பாதிக்கப்படுது இந்த நீட்டு தேர்வு வேணாம் அந்த நீட்டு தேர்வு யாருக்காக கொண்டுக்கிட்டு வராங்க எதற்காக வெளிமாநிலத்துலேருந்து வந்து என்னுடைய கல்லூரியில் படிக்கிறாங்க வெளிமாநிலத்தில் போயிட்டு எனக்கு வேலை செய்ய கூட முடியல வேலை செய்ய முடியல வேலை செய்ய போகிற இடத்த பார்த்தீங்கன்னா தமிழனை அடிக்கிறான் உதைக்கிறான் பிழைக்க போகிற இடத்த ஆனால் இங்கே வந்து சர்வ சாதாரணமாக கால் மேலே கால் போட்டுக்கிட்டு உக்காந்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டுக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு தமிழ்நாட்டை பிரிவினைவாதம் பேசுகிறான் அதை பேசுகிறான் இதை பேசுகிறான்ட்டு சொல்லிட்டு கருத்து சொல்கிறது ஆ கருத்து சொல்கிறது இதே கருத்தை சொல்கிறான் நான் திராவிட ஆரியன்கிட்ட சொல்லிக்கிட்டு இருக்குவேன் திராவிடம் திராவிடங்கிறவேன் எவனாவது கேரளா ஆந்திரா கர்நாடகாவில் போயிட்டு சொல்கிறானா நானும் திராவிடம் தான்டா இந்த கேரளா எனக்கு சொந்த இருக்கடா கர்நாடகாவில் எனக்கு தண்ணி கூடுறா கே முல்லை பெரியாத்தில் எனக்கு பங்கு கூடுறா பா பாலாத்துல எனக்கு பங்கு கூடுறா அப்படின்ட்டு எவனாவது சொல்றானா ஒரு மயரானும் சொல்ல மாட்டானு ஒரத்தனும் சொல்ல மாட்டானு ஆனா முட்டா பயிலு நீங்க தான் இன்னமும் சாராயத்தை குடிச்சுட்டு இன்னமும் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க இந்த சாராயத்தை குடிச்சுட்டு இருக்கீங்க எவன் எவன் பிள்ளையே சாவுது எவனோ சாவறான் நமக்கு என்ன நம்ம நல்லா இருக்குமா ரெண்டு பாட்டில் சாராயம் கிடைச்சிதா நமக்கு நூறு ரூபா நூறு ரூபா காசு கிடைச்சிதா வாழ்க ஒழிக்கணும்ட்டு அஞ்சு நிமிஷம் கோசம் கோசம் போட்டோமா ரேஷன் கடையில் அரிசி போடுறானா புளு பூத்த அரிசி அதை வாங்கி பிள்ளைகளுக்கு போட்டோமா கா கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒன்றாவதுலேருந்து ரெண்டாவது வரைக்கும் போனிச்சா ஆ படிச்சுட்டா அப்படின்ட்டு இருக்கிறீங்க நீங்கள் திருந்துங்க மக்களே சரிங்களா திருந்துங்க நன்றி எனக்கு வேலை வந்துருச்சா அப்புறம் பேசுவோம்